как реализовать свой проект и найти общий язык с заказчиками, как найти вдохновение и не перегореть на работе. На эти другие вопросы мы отвечаем в программе «Главный архитектор». Это совместная передача интернет-издания «Архспич» и канал «Артплей Today. Я, Александр Змел, главный редактор «Архспич», сегодня в гостях у Амира Идиатулина, основателя и руководителя «Айнди Архитект». Амир, спасибо большое за приглашение. Привет. Очень приятно находиться в твоем замечательном офисе, в офисе Andy Architects на Play. И первый вопрос, надеюсь, ты не обидишься, на него пять лет назад еще никто не знал ни про тебя, ни про Andy Architects, ни про ваши проекты. Сегодня вы находитесь и так, в информационном пространстве, и ваши проекты вполне можно посмотреть, посетить, увидеть совершенно разноплановые проекты, и интерьеры, и общественные здания, и э, жилье на большевике, например. Как-то вы стали заметны. Скажи, вот как это удалось? Ну, мне кажется, две фазы было развития компании. Первая – это когда я еще в 26 лет основал компанию. Получилось, что нужно было проектировать коттеджный поселок. И инвестор сказал, что вот нужны архитекторы креативные, не хотел бы ты возглавить бюро. Так вот, на счастье, буквально там за месяц решилась моя судьба. И мы занимались порядка 4-5 лет вот этим проектом большим, там достаточно много было в работы, но я всегда хотел заниматься большой архитектурой, тем более я работал в бюро, где мы делали большие проекты, там был жилой комплекс и в Ялте огромный, и в Москве было несколько пару проектов э, больших, и мне нравился этот масштаб, и по течение 5 лет э, я все-таки понял, что я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, и хочу что-то другое. И мы начали участвовать в различных архитектурных конкурсах. Потом был проект на общественные интерьеры в Москва-Сити. Заказчик нас поверил, хотя у нас не было релевантных проектов и в портфолио вообще не было реализованных интерьерных проектов. И мы сделали этот офис, и после этого у нас появился ряд общественных интерьеров, интересных, которые получали уже потом награды Best Office Awards. Но при этом амбиции именно развития архитектурного направления, архитектурного бюро, они всегда во мне жили, и э, так получилось, что мы выиграли потом конкурс на первый московский детский хоспис. И это, наверное, был поворотный момент в развитии студии, потому что после этого у нас появился уже и «Большевик», и до «Большевика» был еще проект один, который в итоге не реализовался. После «Большевика» еще появились уже другие проекты, но просто мы почувствовали себя увереннее. Команда подобралась та, которая действительно готова была делать хороший проект. Ваше бюро? Твое имя для меня прозвучало, когда был конкурс на детский хоспис «Дом с маяком». И такая важная и в социальном да, плане в, в вещь, да, не просто здание, да, не просто медицинское учреждение, да, но с таким, с таким гуманистическим посылом. Как я понимаю, вы выиграли этот конкурс, не имея в общем, большого опыта проектирования каких-то крупных сооружений, тем более медицинских учреждений, таких социальных учреждений. Скажи, как, как вам это удалось? Вы, не знаю, вы следовали четко программе или у вас было какое-то представление о том, об образе такого здания? Ну, во-первых, здесь, наверное, ключевых было три вещи. Первое – это то, что мы очень серьезно погрузились в эту тематику. То есть мы ходили на экскурсии, мы попросили организаторов нам организовать посещение закрытых учреждений. То есть мы просто пообщались с родителями, у которых есть такие проблемы. И мы почувствовали, что это вообще оказывается не медицинское учреждение, да? что это вообще оказывается последний дом для детей, и они, по сути, вообще не хотят э, видеть белые стены, э, помещения, вот, которые ассоциируются с больницами, им важно уже ощущать себя как дома. И это, вот, наверное, важный фактор был того, что мы, как, когда мы начали создавать и архитектурные решения, и нашу концепцию. Второй важный фактор – это, конечно же, отстаивание потом уже в дальнейшем, когда мы вот первый этап прошли, им все понравилось, но сразу возник вопрос о релевантного опыта. И когда мы начали сражаться за это, да, то есть мы начали общаться с Ньютерфидермейстер, то, чтобы э, все-таки она доверила нам этот проект, они собрались у нас в офисе, и мы опять э, рассказали, почему мы сделали этот проект, и как он важен для нас. И она сказала, все, ребят, я вот э, заказчик, и я хочу работать с ними. Как раз сидели за, за столом и представители технического заказчика, и там спонсоры, которые, собственно, организовывали этот э, конкурс. Там О1 Property, владельцы на тот момент большевика тоже были. И они сказали, хорошо, если заказчик хочет, то окей, мы тогда поможем. 
И в итоге и O1 Properties помогал нам э, в плане организации там, ну, там, технических моментов, да, и Ньюто Фидельмейстер была э, за нас горой, и там мы ходили, там, потом в мэрию презентовали этот проект, делали макет, ну, то есть там э, потом много совместно работали, и мне кажется, именно та была заслуга заказчика, который вот, опять же, как вот много лет назад там с офисом э, поверил в нас, и сказал, нет, я вот именно хочу, я верю. И вот как раз таки в России проблема э, социальных лифтов для архитекторов в том, что даже если архитектор молодой выигрывает конкурс, не факт, что он будет это строить. Мы часто наблюдаем э, в конкурсах, когда выигрываешь э, проект, а потом заказчик говорит, ну хорошо, проект хороший, но у меня есть свое видение. Я вообще это не считаю, что это в корне неправильно, потому что если проект победил в конкурсе, профессиональное жюри оценило этот проект, то, значит, он должен таким и быть реализован. Ну, ты знаешь, у нас нет, к сожалению, механизмов, которые заставили бы заказчика, владельца, организатора конкурса реализовать этот э, проект победитель. Да? Собственно, у нас нет механизмов, да, у нас не заложено это ни в законодательстве, нигде это такой большой пробел, о котором, да, говорят почти все архитекторы. Каждый раз, когда мы пишем о конкурсах, говорим о конкурсах, эта тема возникает. Скажи, отматывая опять назад, ты сказал, что вы погружались в тему хосписа, да, общались с родителями этих детей. Это для вас типичный подход или, когда, или бывают какие-то для вас проекты, где вы просто не знаю, условно, читаете техническое задание и делаете проект? Или вы всегда погружаетесь? Ну, я считаю, что архитектор всегда должен погружаться в специфику. В свое время, когда я даже в университете была тема театра, я просто взял фотоаппарат, пошел в театр, представился фотографом газеты студенческой и попросил, чтобы меня пустили посмотреть вот это все за кулисы, как все устроено, как сцена организована. Я считаю, что архитектор он просто обязан погрузиться, иначе будет проект без, обезличенный. То есть ты будешь не знать, что делать. Мы же проектируем не просто фасады или красивую архитектуру или хорошие пропорции, но мы проектируем э, то, как здание будет в последующем жить. Я вообще не понимаю, например, когда организовывают какие-то проекты, и заказчик, например, дает просто техническое здание, но нету в конечном счете будущего пользователя этого здания. Ну, например, там, если обсуждать там, про детские сады или же школы, либо это, например, там, я не знаю, отели, то же самое. Да? То есть я считаю, что там всегда в команде должен быть представитель заказчика, который будет в последующем это эксплуатировать. Потому что мы на этом этапе много можем, во-первых, снять проблем, Потому что вот почему рейтинг в России у архитектора достаточно низкий рейтинг? Нас всегда воспринимают то, что мы проектируем, но это не живет, это не работает. Потому что как раз таки за отсутствием вот в этой команде заказчика. Да, как раз героини нашей предыдущей программы Бюро Москвы, Юлия Бурдова и Оля Алексакова говорили об этом, что они имели, когда проектировали, как часто, когда они проектируют что-то связанное с государством, с госзаказами, они имеют дело с безличной таблицы с Excel, угу. в которой параметры сведены, но заказчика и конечного пользователя они не видят. Да, да. И поэтому, собственно, в нашем портфолио из государственных заказчиков пока вообще нету. Именно государственных, именно как государств, потому что есть там государственные корпорации, да, мы с ними работаем, но там тоже есть э, как раз-таки уже заказчик, который заинтересован в результате. Нам важно, чтобы заказчик был сразу заинтересован в результате. И даже когда мы выбираем э, проект, делать его и, и участвовать в этом проекте или нет, нам важно, чтобы заказчик был заинтересован в результате. Я как раз хотел спросить, это меня опередило, что у вас, я посмотрел в портфолио вообще нет каких-то бюджетных проектов, связанных с государством, с городом, хотя это достаточно большой рынок сейчас для архитекторов, чуть ли не основной для многих, да? То, что касается благоустройства, объектов образования, социальной сферы. Ты сказал, что тебе важно иметь дело с заказчиком, но тем не менее вы для себя рассматриваете такую возможность? Ну, или, или, вы, или вы отстраняетесь, и для вас частный заказчик – это приоритет? Мне важно, в первую очередь, конечно же, типология и заказчик. То есть мне ну, типологию объясню, почему. Потому что нам всегда интересно погружаться в что-то новое и не заниматься типовыми проектами. Вот, собственно, название там «Individual IND Architects» — это вот как раз-таки индивидуал, индивидуальная архитектура. То есть нам важно не штамповать. Вот, то есть некоторые, например, архитекторы э, формируют жилье, строят, и потом вот, э, там, многие десятилетия занимаются только жильем, у них это хорошо получается. Для меня это скучно. То есть мне кажется, хочется постоянно исследовать, погружаться в какие-то новые э, типологии. Например, мы делали 
два года назад винодельню, мы прям специально поехали на винодельню, попросили заказчика, чтобы он организовал нам э, экспресс-тур, объяснил, как это вообще происходит, что такое там шпалеры, что такое э, там различные, э, даже ну, вот, вплоть до там, до каких-то болезней виноград. Ну, то есть, когда ты погружаешься в работу, тебе и легче с заказчиком потом разговаривать с ним, потому что ты уже можешь на одном языке с ним разговаривать. И концепция будет намного сильнее. Про конкурсы. Многие молодые архитекторы очень хотят участвовать в конкурсах, но для них конкурсы это как раз скорее не видят красивую картинку, да? а когда они понимают изнанку этого процесса, да, что конкурс это достаточно тоже большая работа. Да? Ты проделываешь большую работу, часто не просто да, отправляешь какую-нибудь там визуализацию, да, но и концепцию, э, может быть, даже больше. Это, естественно, отрывает огромное количество рабочего времени, финансовых ресурсов. Где найти этот баланс, да, как у вас устроен, если в больших компаниях есть, допустим, подразделение, которое занимается конкурсами, да, ну и рассматривать скорее, можно это рассматривать часть, как, не знаю, бюджета на маркетинг, на продвижение, как у вас это устроено? Ну, у нас э, этапами, то есть мы, например, в позапрошлом году весь год практически часто участвовали в конкурсах, потом у нас был, наверное, месяцев 7-8 перерыв, сейчас мы опять вот подались на несколько конкурсов, и вот в этом году поучаствовали в двух конкурсах. Сейчас мы подались на два больших конкурса, если они, конечно, стартанут. Там большая работа в коллаборации с, раз, с разными э, сотрудниками, партнерами. Я считаю, что это развивает. Особенно, если ты работаешь в коллаборациях с иностранцами, э, с экономистами, там, социологами. Люди развиваются и понимают, что процесс проектирования он не завязан на пент-интересе и подборе отделочных материалов и каких-то образов что это сложный процесс. А как ты определяешь, в каких конкурсах участвовать, в каких не участвовать, какие, какой критерий для тебя? Первое, это, наверное, типология и э, шансы, то, что проект может быть реализован в том или ином ну, ну, мере. И второе, это хотим ли мы в будущем иметь такие проекты в портфолио. Потому что иногда бывает, и очень часто ты участвуешь в конкурсе, потом проект у тебя попадает в портфолио, и уже на этот проект приходят заказчики, которые видят, что у тебя есть релевантный опыт. А в конкурсах обычно мы участвуем в той типологии, когда мы до этого не, не взаимодействовали ну, с, так, с такой задачей. То есть ваша стратегия такая – укрепиться, чтобы у вас было в портфолио это направление, да, это типология? Ну, да, и плюс э, тоже интересно же поразбираться, как все устроено. А ты говорил про коллаборации, ну, коллаборации, допустим, с психологами, социологами, градостроителями, это более-менее понятная история. А сейчас все чаще коллаборации есть между разными архитекторами, между разными архитектурными бюро разного масштаба, имеющих разные портфолио. А у вас есть такой опыт взаимодействия с другими бюро? Да, у нас есть э, опыт взаимодействия с иностранцами, в основном, конечно, с российской компанией. У нас был один проект э, с, с, с другой российской компанией, но в целом мне интересны коллаборации с иностранцами, потому что ты можешь понять, как у них устроено. Например, одна из первых – это американская компания, э, ну, даже мексиканская, может быть, Free. Э, это Фернандо Ромеро Энтерпрайз, музей Самая спроектировал. Вот, он долгое время работал в ОМА с Кулхасом, и он сам нас нашел в интернете, написал просто, хочу поучаствовать в конкурсе на, на Росатом, им нужно Local Partners, вот, и мы с удовольствием согласились, и мы посмотрели, как работают американцы, потому что Нью-Йоркский офис с нами работал, насколько они энергичные, работали там 24 часа, постоянно там э, были в процессе, и это много научило нас, потому что когда нам говорят, что нужно там сделать концепцию и потом уже его развивать, то у них немножко другой подход. То есть они постоянно дев... концепцию девелопят, даже там три дня задачи, ну, до сдачи они могут ну, не остановиться и, и поменять все. То есть мне кажется, это э, правильный подход именно того, что ты постоянно как бы в поиске. Даже вот там за день до сдачи ты вот наконец-то тебе финальное решение, которое, ну, э, наверное, лучше всего отражает э, твое ощущение проекта, для этого места, для этого заказчика и так далее. И плюс, наверное, опыт, все-таки у иностранцев более глобальный опыт создания проектов, работе с экологией, чем, например, в России. В России мы только входим в ту стадию, когда у... появляются уже заказчики, которым важно качество. И тогда, вот, если заказчику важно качество, то и важно, кто это проектирует, если опыт этот. И мы как раз-таки стараемся 
участвовать в коллаборациях, где мы можем получить опыт. Мы сейчас занимаемся исследованием по э, возможности вообще развития новой типологии. Ну, она новая в кавычках, потому что вот каливинги и все, что связано с шеринг экономи, сейчас к нам приходит, потому что ну, понятно, что время развивается, технологии развиваются, и вот мы сейчас делаем исследование то, как, какие бы каливинги вообще в России могли бы быть какой иностранный опыт и в чем разница. Ну, междисциплинарная команда, есть экономист, юрист, которые рассматривают эти идеи, плюс типа, понятно, что архитекторы, которые смотрят эргономику, и мы хотим побороться за вот те, то устойчивое понимание, что каливинги – это вообще общага, и что у это нас плохо. Есть, у нас есть такой, безусловно, бэкграунд, что это общага, что это коммуналки, да, да, травма да, да, для да, да. для поколений. Для, для для, да. Ну, плюс еще многие воспитаны на тех фильмах, когда все это показывали, да, и по рассказам там бабушек, родителей, что это плохо. На самом деле сейчас все меняется, и в свое время и машины, которые каршеринги, все говорили, да не, ну она же там грязная, она там, я, я привык там пользоваться там, своей, а в итоге сейчас мы активно наблюдаем там трехзначный рост Расширение, количества маш да. машин до да, развития всей этой индустрии. Да? Там, я не знаю, доставка еды, все говорили, раньше говорили, что домашняя еда самая лучшая. Вот. А сейчас появились уже достаточно хорошие и с точки зрения продуктов использования, и с точки зрения вообще диетотерапии да? Там, как продуктов. Ну, то есть сейчас это все развивается, рынок развивается, благосостояние в России все-таки у людей растет, соответственно, спрос появляется, и каливинги – это одна из функций, это одна из типологий жилья. То есть это, 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 это и не гостиница, но это и не квартира в собственности, потому что мобильность людей очень сильно сейчас во главу угла ставится поколению Z, Y, там, я не знаю, по-разному их называют. Это люди, которые вообще мобильны. То есть они могут сегодня здесь работать, завтра там, могут взять ноутбук э и поработать там вообще, уехать там, не знаю, в Екатеринбург, либо э в какую-то другую страну. Вот. И каливинг это поз позволяет быстро сделать, а для нас, как архитекторов, это интересная типология. Но у нас нет, по-моему, в России еще опыта. И... Есть, но не очень удачно, потому что не пришли еще крупные инвесторы, которые готовы вложить достаточно большие деньги для того, чтобы построить эту платформу. Ну, я думаю, что, наверное, к этому ближе всего подойдут все-таки IT-компании. Как в свое время там Яндекс сломал представление о каршеринге, о, там, о доставке, Озон сломал представление о том, что нужно ходить в магазины и так далее, и так далее. То есть мы сейчас, по, по сути, Живем в то время, когда мы пытаемся экономить время. То есть ты считаешь, что это не со стороны девелоперов придет, а со стороны IT? У меня даже был один клиент, который э, хотел построить в Израиле каливинг, э, который бы был нацелен на семью с одним-двумя детьми от, от, от года до пяти. То есть ну, вот такие даже вот тонкости. Почему? Потому что понятно, что вся инфраструктура для этого создается, создается определенный там, детский садик для этого, там, нянечки и так далее. Но почему Израиль? Потому что там нет возможности э, брать, платить ня няне, потому что это очень дорого. Плюс э, у матери тоже работают, потому что достаточно э, большие затраты. То есть там обычно в, в, в практике двое родителей работают. Поэтому то есть, как бы рынок диктует и создаются новые продукты. В России мы больше ставим именно акцент на мобильности людей, что ты, например, возможно, это будет это какая-то абонентская система, либо это система, когда ты просто можешь с учетом твоего профиля уже менять локации, поменял работу, поменял, переехал в офис, ты меняешь. Потому что все-таки экономия часа в дороге в итоге в будущем экономит очень много времени человеку для того, чтобы он потом тратил время на свои увлечения, либо там дополнительную работу, либо семью ну и так далее. Спасибо. И последний вопрос про амбиции построить что-то за рубежом, про покорение других стран. Ты активно участвуешь в конкурсах иностранных. Расскажи вообще, как ты видишь свои личные перспективы и перспективы российских архитекторов, потому что я не хочу никого обижать, но согласись, наш, наш рынок на архитектуру ну, достаточно провинциальный, да? Мы замкнуты на себе, не, не, неизвестный и за рубежом. Компетенции российских архитекторов ча чаще проигрывают компетенции иностранных архитекторов, когда ты в конкурсах участвуешь в иностранных. Какое уникальное это может предложение сделать заказчикам? Почему выбрали тебя? Я считаю, что Наверное, поколение 
архитекторов, которые сейчас в России живет, она уникальную возможность имеет как раз таки показать, на что мы способны. То есть тоже участие в ВАФе, и постоянно мы наблюдаем, что количество заявок, которые подаются, растет, количество проектов, которые одабриваются в международном жюри, в котором, кстати, не всегда много российских компаний. То есть это значит показатель о том, что наш, наш продукт, наш проект, он может быть актуальным и при этом не завязан на политике. Потому что очень часто, к сожалению, многие решения принимаются политически. А здесь важно, что профессиональные жюри тебя оценивают именно с точки зрения творчества и вообще, так скажем, насколько твой проект готов сделать среду лучше. Поэтому я с удовольствием буду участвовать в международных конкурсах, чтобы, во-первых, открыть практики за рубежом и построить что-то. Да? Во-вторых, конечно же, хотелось бы реализовать проекты, которые могли бы, наверное, менять общество к лучшему. Ну, как бы это не банально звучало, но мне кажется, и основной смысл архитектора – это делать. Это как вот врач там делает клятву Гиппократу, то архитектор тоже, мне кажется, большую ответственность несет перед людьми за то, чтобы проекты, которые он создает, они меняли общество к лучшему. И если, например, мы подлетаем к Москве и смотрим под Москвой, какие там дома стоят, стоят, то есть это о чем говорит? О том, что количество архитекторов мало для нашей страны, и запрос общества низок. А если мы, например, летим в других странах, там, в той же Европе, видим качество проектирования, видим, что проекты в общей массе создавались архитекторами, авторами. Это не типовые проекты, это индивидуальные. Вот, поэтому, наверное, чем больше мы будем создавать качественные архитектуры, тем больше общество будет понимать, что мы важный элемент в этой цепочке. Это была программа «Главный архитектор». Сегодня мы были в гостях у Амира Идиатулина, основателя и руководителя АНД Архитектс. Мы поговорили с ним о профессии архитектора, а также о конкурсах, амбициях, партнерстве. Читайте нас на Arcspeech.com, смотрите на Artplay Today. Спасибо.